ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ അതായത് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈനിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഹാവിങ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ലെവൻ കെ വി സപ്ലൈ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ നിയർ ബൈ ലെവൻ കെ വി ലൈൻ സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സബ് സ്റ്റേഷനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഡിസൈൻ ലെവൻ കെ വി ബാർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സബ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹുഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ഔട്ട് ഡോർ ടൈപ്പ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഔട്ട് ഡോർ സബ് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ലോഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ അപ്പോൾ ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് ഇനിയും ഒരുപാട് വീടുകളും അവിടെ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ഫോർ എ വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ കൺസിഡറിങ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ യൂസ് ടു പോൾ മൗണ്ടൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു പോൾ മൗണ്ടൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർ പോളിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ടു പോൾ സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു പോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ടു പോൾ മൗണ്ടൻ സബ് സ്റ്റേഷനാണ് അതിന് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് അസസറീസ് ഫ്യൂസ് എ ബി സ്വിച്ച് ഇതെല്ലാം എവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ നമുക്ക് എവിടെ എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടു പോൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ടി കേബിളാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ടി കേബിൾ അതായത് ലോ ടെൻഷൻ കേബിൾ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന കേബിൾ അതാണ് എൽ ടി കേബിൾ ലെവൻ കെ വി ബാർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾ കെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ ലെവൻ കെ വിനെ നാനൂറ്റി പഞ്ച് വോൾട്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി പഞ്ച് വോൾട്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ഏത് സൈസ് കേബിൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഓൺ എൽ ടി സൈ കറണ്ട് ഓൺ എൽ ടി സൈ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് പി സി കുട്ടി എന്താ ടു ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോസ് ഫൈവ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ അസ്യൂം കോസ് ഫൈവ് ആസ് വൺ അതായത് പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആക്കി അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പി ഡി ഓർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ പവർ അത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടെൻ ഡാഷ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് സോ വി ഗെറ്റ് അത്ര ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംബർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ കണ്ട് പിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ അതായത് പി ഡി എഫിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോർ അലുമിനിയം കേബിൾ കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോർ പറഞ്ഞാൽ ആറ് വൈ ബി പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ആറിനും വൈനും ബിയും എത്രയാണോ സൈസ് അതിൻ്റെ പകുതി സൈസ് ആണ് ന്യൂട്രൽക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇയർ അസ്യൂമിങ് എ ബാലൻസ് ലോഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ
ഗാർഡൻ പോളിവിനൈൽ കേബിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതാനുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഴുതാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഴുതാനുള്ളത് പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതേപോലെ സെക്കൻഡറി കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രിൻ്റഡിൽ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് അതായത് എ ബി സ്വിച്ച് വേണം പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ വേണം പിന്നെ ഡി ഓഫ് യൂസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ സി സി ബി അതായത് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഹാവിങ് ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് എർത്ത് ഫാൾട്ട് റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലോ സെറ്റ് എർത്ത് ഫാൾട്ട് റിലേ യൂസിങ് സി ടി അറ്റ് ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് കണ്ടക്ടർ ഓർ എ സി ബി വിത്ത് പ്രോപ്പർ കറണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് ത്രീ ഓവർ കറണ്ട് ആൻഡ് വൺ എർത്ത് ഫാൾട്ട് റിലീസ് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ഐ സി ടി പി എൻ അയൺ ക്ലാറ്റ് ട്രിപ്പിൾ പോൾ ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഇതിലുള്ളത് അത് ഈ പേജ് നോക്കിയാൽ കാണും അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ആ റേറ്റിംഗിലുള്ള പ്രൈമറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതേപോലെ സെക്കൻഡറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എക്സാമിനും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ വന്നു അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബസ് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം ഓക്കെ ബസ് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം നോക്കി അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബസ് ഓക്കെ ബസ് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്താ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് അറിയണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് അറിയാം സെക്കൻഡറി കറണ്ട് എത്രയാണ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് അപ്പോൾ ബസ് ബാർ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രിൻറ്റഡ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ഇ ഡി എഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ബസ് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് കാണാം അതിൽ സിംഗിൾ ബസ് ബാർ ഡബിൾ ബസ് ബാർ ട്രിപ്പിൾ ബസ് ബാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൽ സിംഗിൾ ബസ് ബാർ നോക്കാം അതായത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ബസ് ബാർ അങ്ങനെ ചിന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബസ് ബാർ നോക്കിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അലുമിനിയം ബസ് ബാർ ഈ ബസ് ബാറാണ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ബാർ ഈ സൈസ് ലാരിയാ എത്ര വേണം ഇൻറ്റു ഫോർ എണ്ണം നാലെണ്ണം വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ആർ വൈ ബി ആൻഡ് എൻ അപ്പം ന്യൂട്രൻ്റെ ബസ് ബാർ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം മതി ന്യൂട്രൻ്റെ ബസ് ബാർ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ബസ് ബാർ ഈ സൈസിലുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാകാം ഫസ്റ്റ് ലെവൻ കെ ബി വരുന്നു അതൊന്ന് നമ്മൾ ലെവൻ കെ ബി ടാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ടാപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും ദർ ഈസ് എ ലൈറ്റ്നിങ് റസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ ദർ ഈസ് എ ലെവൻ കെ വി എ ബി സ്വിച്ച് ഒരു ലെവൻ കെ വി എ ബി സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ദർ ഈസ് എ ഡി ഓഫ് യൂസ് ഈ ഡി ഓഫ് യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അറിയില്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഡി ഓഫ് യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബോഡി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് എന്താ ലെവൻ കെ വി ബാർ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ
and there is a fuse ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടതാണ് ദൻ ദർ ഈസ് ആ ബസ് ബാർ ബസ് ബാറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അലുമിനിയം ബസ് ബാർ ഇൻറ്റു ത്രീ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൈനിലേക്ക് ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ഡി ഒ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി ഒ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി കറണ്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വി കെ വി റേറ്റിംഗ് അറിയാം അത്രയേ അതെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ലെവൻ കെ വി ആണ് കെ വി എ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ റൂട്ടിലൂടെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ കണക്ടഡ് അതെ അതെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ റൂട്ടിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡറി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ടിൽ എടുക്കണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആംബിയർ ഫ്യൂസ് സോ വി യൂസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ ഫ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ ഡി ഒ ഫ്യൂസ് അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കണം ഓക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം അത് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അതായത് ചില വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ചില വാല്യൂസ് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം മാറ്റുക ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആർ സി സി ഫോർ ലെവൻ മീറ്റർ ഹൈ രണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പോൾ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പോൾ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള പോളാണ് നമ്മൾ ലെവൻ കെ വി ലൈനിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടെണ്ണം വേണം ട്രാൻസ്ഫോമർ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റ് എന്താണ് ലെവൻ കെ വി എത്ര വേണം ഒരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ ലെവൻ കെ വി ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ ഒരു സെറ്റ് വേണം പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ലെവൻ കെ വി ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലേറ്റർ ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ലെവൻ കെ വി ലൈനോട് വന്നിട്ട് അതൊരു ഹോളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെവൻ കെ വി ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ അത് എത്ര എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വേണം പിന്നെ ഫ്യൂസ് പതിനാറാം ഇയർ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് അതെന്തായിരിക്കണം എച്ച് ജി ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഓൺ ഗ്യാപ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണം അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ലെവൻ കെ വി ബാർ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ത്രീ ഫേസ് നൂറ്റി അമ്പത് കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് ഒരെണ്ണം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഔട്ട്ഡോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കണം ഇൻഡോർ ടൈപ്പ് അല്ല ഔട്ട്ഡോർ ടൈപ്പ് അത് രണ്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയണം ഔട്ട്ഡോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കേബിൾ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ്
ലെങ്ത് അത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് വേണ്ടത് അത് എത്ര ഇരിക്കണം ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് വേണം അല്ലേ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ വി എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് ഡി ബി സെറ്റ് ഇത്ര പോരെണ്ണം അത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അലുമിനിയം ബസ് ബാർ വേണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അലുമിനിയം ബസ് ബാർ എത്ര വേണം ഇൻറ്റു ഫോർ നാലെണ്ണം വേണം എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫോർ ആർ വൈ ബി എൻ എൻ ആർ വൈ ബി എൻ എൻ നാലെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം മെയിനായിട്ട് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആർ സി സി പോൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു സ്റ്റേ വയർ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ സ്റ്റേ വയർ എട്ട് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു സെറ്റ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ സ്റ്റേ വയറിന് വേറെ സാധനം കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്താണ് പോർസിലിൻ ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പോൾ പോർസിലിൻ ഇൻസുലേറ്റർ സ്റ്റേ വയറിന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം സ്റ്റേ വയറിൽ ഒരു കട്ടിരിക്കണമാണ് ഇതാണ് സ്റ്റേ വയർ എങ്കിൽ അതിൽ ഒരുങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കണം അത് പോർസിലിൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഈ ലൈനിൽ ലൈനിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പോർസിലിൻ ഇൻസുലേറ്റർ അത് ഒരു സെറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമറും അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഗിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ വി നീഡ് എർത്തിങ് സെറ്റ് എർത്തിങ് സെറ്റ് മൂന്നെണ്ണം ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എർത്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എ ബി സ്വിച്ച് എർത്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എർത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അതെന്തായാലും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഓക്കെ അതായത് എം എസ് ഫ്ലാറ്റ് അമ്പത് എം എം ഇൻറ്റു അറുപത് എം എം അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ എം എസ് ആംഗിൾ എം എസ് ആംഗിൾ അമ്പത് എം എം അമ്പത് എം എം ഇൻറ്റു അമ്പത് എം എം ഇൻറ്റു ആറ് എം പിന്നെ എം എസ് ചാനൽ നൂറ് എം എം ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഇൻറ്റു ആറ് എം എം പിന്നെ ബൈൻഡിങ് വയർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ പോസ്റ്റബിൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡിസൈനും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റ് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റ് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എം എസ് ചാനലും ആംഗിളും എല്ലാം തുറന്നു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അലുമിനിയം പെയിൻറ്റ് പൂശി വയ്ക്കും സോ ഓക്കെ അത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്താ ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വരണം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ് ഇത് ആസ് പെർ ഫയർലെറ്റ് ഓക്കെ നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഒരു ഔട്ട്ഡോർ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ